സ്വന്തം ജീവചരിത്ര സിനിമയിൽ നിന്ന് പേടിച്ചോടി ഇരുട്ടച്ചങ്കൻ പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തിപൂജ വിവാദങ്ങൾ ഭയന്നാണ് തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണൻ കോളേജിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്ന വാളുകൾക്കിടയിലൂടെ നടന്ന പിണറായിയുടെ പിന്മാറ്റം ഒടിയൻ സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവ് ശ്രീകുമാർ മേനോനാണ് പിണറായി വിജയന്റെ ബയോപിക് സിനിമയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് തുടക്കത്തിൽ ഇതിനോട് പിണറായി വിജയൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതുമാണ് ഇതോടെ ബാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രീകുമാർ മേനോൻ ഊർജിതമാക്കിയിരുന്നു സിനിമയിൽ പിണറായി വിജയനായി അഭിനയിക്കാൻ ശ്രീകുമാർ മേനോൻ മനസ്സിൽ കണ്ടത് സാക്ഷാൽ മോഹൻലാലിനെ ആയിരുന്നു മോഹൻലാൽ പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കാനില്ലെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ശ്രീകുമാർ മേനോട് അറിയിച്ചു ജീവചരിത്ര സിനിമയ്ക്ക് പിണറായിയിൽ നിന്ന് അനുമതി കിട്ടില്ലെന്നും മോഹൻലാൽ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു സാംസ്കാരിക മന്ത്രി കൂടിയായ എ കെ ബാലൻ വഴിയാണ് സിനിമയുടെ ആശയം മുഖ്യമന്ത്രിയെ ശ്രീകുമാർ ധരിപ്പിച്ചത് തുടർന്ന് ചർച്ചകളും നടന്നു ഒടിയൻ സിനിമയുടെ സംവിധായകനായ ശ്രീകുമാർ മേനോനാണ് സിനിമ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന കാര്യം എ കെ ബാലൻ പിണറായിയെ അറിയിച്ചത് എന്നാൽ തന്റെ ജീവചരിത്രം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ടിയെ ഇക്കാര്യം പിണറായി അറിയിക്കുകയായിരുന്നു വ്യക്തിപൂജ വിവാദങ്ങൾ സി പി എമ്മിനെ പിടിച്ചുലച്ചിരുന്നു പി ജയരാജനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കർശന തീരുമാനങ്ങൾ സി പി ഐ എടുക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തിപൂജയായി സിനിമ വിലയിരുത്തുമെന്ന സംശയം പിണറായിക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പാർട്ടിയെ അറിയിച്ചത് സിനിമ വേണ്ടെന്ന പൊതു അഭിപ്രായമാണ് സി പി എം അനുഭാവികളായ സിനിമാക്കാർ നൽകിയത് ഇത് പലവിധ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും വിശദീകരിച്ചു ഒടിയൻ സിനിമ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വിജയമായെങ്കിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന പ്രക്ഷോഭാഭിപ്രായങ്ങൾ ചർച്ചയായിരുന്നു തുടർന്ന് ശ്രീകുമാർ മേനോനുമായി സിനിമാ സഹകരണം വേണ്ടെന്ന നിലപാടാണ് സി പി എം എത്തിയത് ഇതോടെ സിനിമ വേണ്ടെന്ന തീരുമാനം പിണറായി എടുക്കുകയായിരുന്നു സാംസ്കാരിക മന്ത്രിക്കാണ് സിനിമയുടെയും ചുമതല അതുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ വഴി പിണറായിയിലേക്ക് ശ്രീകുമാർ എത്തിയത് ഇത്തരം ആൾക്കാരെ ദയവ് ചെയ്ത് തന്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കരുതെന്നും പിണറായി എ കെ ബാലനോട് നിർദ്ദേശിച്ചതായും സൂചനകളുണ്ട് ഏതായാലും ആദ്യം മോഹൻലാലും പിന്നീട് സാക്ഷാൽ പിണറായിയും സിനിമയോട് നോ പറഞ്ഞു ഇതോടെയാണ് ശ്രീകുമാർ മേനോൻ നിരാശനായത് എന്നാൽ ഇനിയും ശ്രീകുമാർ മേനോൻ പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ടിട്ടില്ല സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രീകുമാർ മേനോൻ സജീവമാണ് കഥയും തിരക്കഥയും എഴുതുകയാണെന്നും ഇപ്പോഴും സൂചനയുണ്ട് പിണറായിയുടെ അനുമതി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇരട്ടച്ചങ്കനെ കുറിച്ച് പിണറായി എന്ന പേര് പറയാതെ അതുമായി സാമ്യമുള്ള കഥാപശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ മറ്റൊരു സ്വതന്ത്ര സിനിമ ചെയ്യാനാണ് പദ്ധതി എന്നാൽ സി പി എം ഈ സിനിമയോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന ആശങ്ക സജീവമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ശ്രീകുമാർ മേനോന്റെ പിണറായി പ്രോജക്ട് നടക്കില്ലെന്നാണ് സിനിമാക്കാർക്കിടയിലെ സംസാര വിഷയം പിണറായിയെ കുറിച്ച് സിനിമയെടുക്കാൻ മറ്റു ചിലരും ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ബയോപിക്കുകളോട് പിണറായി സഹകരിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണ് ബ്രണ്ണൻ കോളേജിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്ന വാളുകൾക്കിടയിലൂടെ നടന്ന പിണറായിയുടെ ജനനം മുതൽ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരിയിൽ എത്തും വരെയുള്ള കഥ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രീകുമാർ മേനോൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് സാധാരണക്കാരനായ പിണറായി എങ്ങനെ കേരളത്തിന്റെ ഭരണ കസേരിയിൽ എത്തിയതിന്റെ നേർ ചിത്രമായിരുന്നു ശ്രീകുമാർ മേനോന്റെ മനസ്സിൽ പിണറായി എന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ അവതരിപ്പിക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി വേണു നാഗവല്ലിയുടെ ലാൽ സലാം മോഹൻലാലിന്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ നിർണായക സിനിമയാണ് അതിലെ നെട്ടുരാൻ ഇന്നും ജനഹൃദയങ്ങളിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചാണ് പിണറായിയുടെ കഥ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചിത്രത്തിൽ ലാലിനെ ശ്രീകുമാർ മേനോൻ മനസ്സിൽ കണ്ടത് വെബ്ഡെസ്